ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സും ഓരോ മാപ്സും ഏതെല്ലാം പർപ്പസസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ വ്യത്യസ്ത മാപ്പുകളെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്സ് മിലിറ്ററി മാപ്സ് വെതർ മാപ്സ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മാപ്പുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഓരോ മാപ്പിലും വ്യത്യസ്ത ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ സെയിം മാപ്പിൽ തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിന്റെ സോയിൽ ടൈപ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിലാണെങ്കിലോ കേരളത്തിന്റെ ഫിസിയോഗ്രാഫിയുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരേ മാപ്പിൽ തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം മാപ്പ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ റീഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരേ മാപ്പിൽ തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത മാപ്പുകളിൽ തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മാപ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യത്യസ്ത ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ വ്യത്യസ്ത മാപ്പുകളിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Maps depicting specific themes are known as thematic maps. വ്യത്യസ്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തീംസിനെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പുകളെ തീമാറ്റിക് മാപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് തീമാറ്റിക് മാപ്സ് സ്പെസിഫിക് തീംസിനെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പുകളെ തീമാറ്റിക് മാപ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ആദ്യത്തെ മാപ്പിൽ എന്താണ് സോയിൽ ടൈപ്സ് ആണ് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മാപ്പിന്റെ തീം എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ് ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിൽ ഫിസിയോഗ്രാഫി ആണ് തീമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് തീംസിനെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പുകളെ തീമാറ്റിക് മാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാപ്സിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷൻ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദേ ആർ ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് ഫങ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാപ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ മാപ്സും മറ്റൊന്ന് കൾച്ചറൽ മാപ്സും എന്താണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് എന്നും എന്താണ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ സോ മാപ്സ് റെപ്രസെന്റിംഗ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ചാസ് ഫിസിയോഗ്രാഫി ക്ലൈമറ്റ് എക്സെട്ര ആർ കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ഏത് മാപ്പിലാണോ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിയോഗ്രാഫി ക്ലൈമറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാപ്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് എന്നാൽ കൾച്ചറൽ മാപ്സ് എന്താണ് മാപ്സ് റെപ്രസെന്റിംഗ് മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ആർ കോൾഡ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാപ്സ് ആണ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് അതിൽ ഏതെല്ലാം വരും കൃഷി വരും വ്യവസായം വരും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കൾച്ചറൽ മാപ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാപ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് മറ്റൊന്ന് കൾച്ചറൽ മാപ്പ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാപ്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് എന്നാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഫീച്ചേഴ്സിനെ അതർവൈസ് മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാപ്സ് ആണ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് ഓക്കെ
climate map, natural vegetation map, astronomical map, weather map and physiographic map. This is the category of the physical maps. Because this is the natural features that represent. Okay? Now next one is cultural maps. Cultural maps in example is political map, agricultural map, industrial map, military map, land use map and historical map. This is the features of represent the That is the category of cultural maps. This is political map, agricultural map, industrial map, military map, land use map and historical map okay so function base is the categories and the examples are the ones okay now second type of classification of maps are classification of maps based on scale scale base is the maps in classify classified okay Function a base is maps in a classify That is the scale base is the base of the maps in a classify First one is small scale maps and the second one is large scale maps. Okay? Small scale maps in examples are Atlas maps and wall maps. This is random thing. Atlas maps and wall maps are in school. In the classrooms, there are hang the maps and wall maps. Okay? In the large scale maps, there examples are cadastral maps and topographical maps. Okay? So, based on scale, maps can be classified into two. First one is small scale maps and the other one is large scale maps. Okay? So, in the end of small scale maps, that's why we large scale maps. This is the code. Now, differences in the case. Okay? So, if larger areas such as world, continents, countries and states are to be depicted in a small sheet of paper, only a little information can be incorporated into it. That is, we have a world map. That is, the continents and map, countries and map, that is, the states and map. That is, we have a map available. If you have a sheet of paper or a chart paper, we will have a world map, continent maps, country maps, state maps available. So, we will have all the information in this world map. No. We will have all the information in this world map. We will have all the information in country map, state maps. We will have all the information in this world map. So, valiya areas in a one chariya sheet of paper will represent the same ball. A tomb important title information so matra maana namukka represent the jayan sadhik in other. Okay? So, maps showing only the important informations of larger areas are called small scale maps. Valiya areas in a a tomb important information so matra denote the jayan the maps in a and in the bar in other. Small scale maps. That will represent the large area. But the large information is the same as the information. Include the same as the same as the maps. What do you say? Small scale maps. Okay? If the area to be depicted is comparatively small region like a ward or a village, more information can be incorporated in it. That is, we have to represent the area small region. For example, if you have a ward, or if you have a village, or if you have a panchayat, we have to plot a small area in a small area. We have to plot a small information in it. Okay? Maps representing detailed information of small area are called large scale maps that is detailed information represented in the maps are large scale maps but that is small area is included in the small area 
ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മാപ്പാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്നാൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് ലാർജ് ഏരിയയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്താണെന്നും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്താണെന്നും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലായല്ലോ So, small scale maps in the examples are the same. Atlas maps and world maps. And all, large scale maps in the examples are the cadastral maps and topographical maps. So, in this case, what is the cadastral map and what is the topographical map? Okay? So, the first one is cadastral maps. What is the cadastral maps? The word cadastral is derived from the French word cadastre which means register of territorial property. Territorial property is register in the word French word is called cadastral in the word cadastral. Okay? Register of territorial property is called cadastral. We have to say all of the things in the world. ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ അതാണ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ടെറിറ്റോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി സോ കെഡസ്ട്രെ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ടെറിറ്റോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് ഓക്കെ നൗ കെഡസ്ട്രൽ മാപ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എച്ച്ആസ് ഫീൽഡ്സ് ബിൽഡിങ്സ് എക്സെട്ര അതായത് ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെഡസ്ട്രൽ മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൗണ്ടറി ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഏതെല്ലാമാണ് അതിരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആ സ്ഥലം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് കെഡസ്ട്രൽ മാപ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് മാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അസസ് ദ ലാൻഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഓണർഷിപ്പ് സോ ഈ മാപ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്താണ് ഒരാളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസും മനസ്സിലാകും എന്തോരം സ്ഥലം ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ആരുടേതാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന കാര്യവും കെഡസ്ട്രൽ മാപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്നും ആ സ്ഥലത്തിന് ആ വ്യക്തി എന്തോരം ലാൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് കെഡസ്ട്രൽ മാപ്പ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെഡസ്ട്രൽ മാപ്പിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വില്ലേജ് മാപ്പ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ടാക്സ് അടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സോ ഈ ലാൻഡ് ടാക്സ് അസസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ടാക്സ് എത്ര രൂപയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ കെഡസ്ട്രൽ മാപ്പിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ സോ കെഡസ്ട്രൽ മാപ്പിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വില്ലേജ് മാപ്പ് ഓക്കെ നൗ ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഇസ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പ് എന്താണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലാൻഡ് സർവേസ് ലാൻഡ് സർവേസിൽ നിന്നാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് മാപ്സ് ഷോ ബോത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അതായത് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്സിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും detailed information on relief topography rivers forest agricultural lands towns means of transport and communication settlements etc are included in topographical maps adayid or particular area ude relief features adayid ed taram land aanu adu pole topography endaanu adu pole avade edellam rivers olugunnundu forest area endoram undu agricultural lands ടൗൺ ഉണ്ടോ ഏതെല്ലാം മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണുള്ളത് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ഏതെല്ലാമാണ് ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്സ് ഓക്കെ സോ കെഡസ്ട്രൽ മാപ്സും ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി ഒന്നാമത്തേത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാപ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് കൾച്ചറൽ മാപ്സും ഫിസിക്കൽ മാപ്സും 
അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിൽ സ്കെയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മാപ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സും രണ്ടാമത്തേത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സും ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ